E aí, jovens? Beleza? 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 Meu nome é Charles Yamano, eu sou dublador e você está no Dubladeando. Como vocês repararam, eu não tô no meu cenário de sempre, né? Eu tô agora no hotel, aqui em Montes Claros, Minas Gerais. Mas, Charles, o que, que você tá fazendo em Montes Claros, Minas Gerais? Bom, meu eu com voz não máscula, eu estou aqui em Montes Claros para um evento de anime, o Anime King. Mas, Charles, quer dizer que você participa de eventos? Sim, eu participo de eventos. Mas, Charles, você nunca veio para um evento na minha cidade. Chateado. Bom, meu eu com voz não máscula, mas aí a culpa não é minha. A culpa é dos eventos da sua cidade que não me chamaram. Afinal, eu tenho que botar a culpa em alguém, né? Mas isso é muito fácil de resolver, meu eu com voz não máscula. É só você pedir pro evento da sua cidade me chamar. Olha que fácil. Ô, Charles, começa logo o vídeo, por favor. Vamos logo pro vídeo, né, que é o que importa. Ok, 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 vamos pro vídeo. Roda a vinheta. Ó oh, meu Deus, vocês estão aí? Eu não tinha reparado. Ó, oh, interpretação mil. Então, jovens, eu vou falar sobre oito séries que eu já dublei. Na verdade, eu vou falar sobre 13 séries, mas essas cinco extras eu já falei algumas vezes, né? Mas o pessoal sempre fica perguntando no Twitter, lá na página do Facebook e aqui no YouTube. Charles, você já dublou essa série? Eu acho que eu ouvi a sua voz, hein? Ai, ai, ai. Mas essas cinco séries extras que eu acho que todo mundo já conhece, eu vou falar rapidinho, mas só lá no final. Então, fica despreocupado. Então, vamos às séries. Eu dublei o Mike Chang em Glee, e o forte dele era dançar, justamente porque ele não cantava. Na verdade, ele até cantava, mas o forte dele era dançar. Enfim, ele é dançarino. E o personagem, na verdade, o ator, dança muito. Dança pra c... Se vocês não conhecem, tem um filme desse ator que eu já dublei. Eu acho que o nome é Liga dos Extraordinários Dançarinos. Alguma coisa assim. E o ator dá um show de dança, ele é muito, muito foda. Segunda série, eu acho que a maioria aqui talvez não conheça, até pela idade. Mas eu já falei que esse canal aqui também não é pra criança, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas então, essa série eu acho que poucas pessoas conhecem. E o nome da série é Monk. Nessa série eu dublei o Benji. Benji, Benji. Que é o filho da enfermeira assistente empregada do Monk? Eu não lembro agora. A série é sobre um detetive que tem toque. Ele não aperta a mão das pessoas sem... Sem um paninho, sem limpar a mão depois, bota tudo no lugar. Era uma série muito legal, acho que ela foi premiada várias vezes. Terceira série. Ai, é muito estranho ficar falando primeira, segunda, terceira série, parece que é coisa de colégio. E eu vou parar de dizer qual é o número da série. Terminator, The Sarah Connor Chronicles. É uma série baseada no Exterminador do Futuro, só que com a visão da mãe do John Connor. A Sarah Connor. E eu dublei o filho dela, o John Connor. Ah, e uma, e uma curiosidade. Eu não vou lembrar agora o nome do filme, até porque eu nunca lembro de nada. Mas vocês lembram daquele filme que tinha uma menina que buscava um advogado? advogado, a ajuda de um advogado, porque ela queria processar os pais dela, porque a irmã dela tinha câncer e ela nasceu justamente pra doar os órgãos pra irmã mais velha? Acho que era alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora qual é o nome do filme, mas era um filme muito, muito bonitinho. E eu dublei esse mesmo ator que eu dublei em The Sarah Connor Chronicles, eu dublei nesse filme. E eu possivelmente vou botar o nome do filme aqui na legenda, porque eu não lembro agora. E uma segunda curiosidade, que não tem a ver com o ator do filme, mas tem a ver com o personagem, o John Connor, é que eu já dublei o John Connor no Exterminador do Futuro 2. Na verdade foi a redublagem. Feiticeiros de Waverly Place. Eu dublei o Just. Não. Eu dublei o Zeke, que é o melhor amigo do Just. O personagem, ou o ator, tem tipo uma pegada de Jim Carrey, sabe? Bem doidinho, bem doidinho. Desperate Housewives. Eu dublei o Zack, o Zack Young, que diferente do Zeke, ele não tinha nada de bonzinho e nem de doidinho. Na verdade, ele até tinha uma coisa assim meio doidinha, mas era uma coisa má. O Zack era mal. <risos> Marco Mermaids. Mermaids. A série da sereia? Das sereias. Bom, nessa série de sereias eu não dublei nenhuma sereia. Eu dublei o Ken, que é um garoto muito legal, super da paz. Mas eu acho que ele tem uma certa invejazinha dos poderes das sereias. Porque quem assiste essa série sabe que as sereias não tem só o rabo, elas ficam não, só assim não. Uh! Elas têm os poderes aí de controlar algumas coisas da natureza, alguma coisa assim. E essa é uma série muito legalzinha que passa no Netflix. Eu acho que é no Netflix. Hellcats. Nessa série eu dublei o Jake Harrow. E foi um pouquinho difícil de dublar ele porque eu tinha que fazer voz de homem? É. E a oitava e última série, Sensei. Eu acho que essa série é uma surpresa pra vocês. Eu acho que vocês não sabiam que eu tinha dublado essa série. Mas também não foi nenhum personagem assim, sabe, expressivo, assim, que você diga, oh, ele é o principal. Até porque dos oito principais, nenhum era compatível com a minha voz mesmo. Então, não tinha porque eu fazer alguns principais. E nessa série, Sensei, eu dublei o Shugs. 
o amigo da Riley. Quer dizer, amigo, amigo, ele não é não, né? Porque ele acabou entregando a Riley lá pro cara. E quase deu merda. Na verdade deu, mas aí depois resolveu. Enfim, assista a série pra saber. E uma outra cena que o Shanks aparece é dele fazendo sexo loucamente. É, eu tive que gemer. Agora vamos para as 5 séries que eu acho que vocês talvez já conheçam, que são as séries que eu já falei aqui no YouTube, lá no Twitter, na página do Facebook, enfim, já falei em algum lugar. Mas como eu disse, sempre tem alguém para perguntar. Charles, você dublou essa série? Então vamos a elas. The Vampire Diaries, que eu dublei o Kai na sexta temporada, que é aquele vilão psicopata. Muito difícil de fazer, mas foi uma experiência de dublagem ótima. Scream, que é a série baseada no Pânico. Eu dublei o Noah Foster, que é o viciado em serial killers. E ele atualmente é um dos meus personagens favoritos. Por favor, não. Game of Thrones. Eu dublei o Rei Joffrey, que como eu sempre digo, é um dos personagens mais amados da série. Só que não. Teen Wolf, onde eu dublei o Lobinho Adolescente, o Scott McCall. Quer dizer, ele é adolescente, mas não tem nada de Lobinho. Enfim, vocês entenderam, eu acho. E essa é uma série muito legal, e uma das coisas que me chama a atenção nessa série é a trilha sonora, eu acho que é praticamente perfeita. E deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu dublo a versão pro Netflix, porque também tem a versão da Sony, que é dublada em São Paulo. E como vocês sabem, eu sou dublador do Rio de Janeiro. Então tem essas duas versões, a da Sony, que é dublada em São Paulo, e do Netflix, que é dublada no Rio de Janeiro. Só pra deixar claro aí, beleza? E quem dubla o Scott Macau lá em São Paulo, se eu não me engano, é o Robson Kumodi, que é o mesmo dublador do Sasuke, do Naruto e de muitos outros personagens fodas. Beijo, seu lindo. E por último, a série Shadowhunters. E eu tô louco pra que chegue logo a segunda temporada de Shadowhunters, porque o Magnus Bane é um dos meus personagens preferidos de dublar atualmente. Eu não sei se vocês perceberam, mas o ator do Magnus Bane é o mesmo ator que fez o Mike Chang em Glee. Então foi isso, jovens. Essas foram algumas séries que eu já dublei. Eu espero que vocês tenham curtido saber que eu já dublei essas séries. Muito, muito, muito obrigado por terem assistido o vídeo, jovens. E não se esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo e de compartilhar. E, claro, de se inscrever no canal. Assim vocês ajudam o jovem dublador aqui, né? Até a próxima. Fui! Beijo! Jovens, 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 não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal, hein? Porque isso ajuda bastante o canal. Isso eu tô falando no crescimento do canal. Vamos chegar a um milhão. Um dia, né? Mas enfim, a gente chega lá. Ah, e se você ainda não viu um dos últimos vídeos aí de cima, tá esperando o quê? Clica aí. Valeu, fui!